மக்கள் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு என்னுடைய கனிவான காலை வணக்கங்கள் அழகனும் அருணகிரியும் என்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் வழி திருப்புகள் பாடல் சிந்தனையை மேற்கொண்டு வருகின்றோம் அந்த வகையில் இன்றைய தினம் நமக்கு அமைந்திருக்கின்ற பாடல் திருக்கடவூர் வீரட்டம் என்று சொல்லப்படுகின்ற தலத்திலே பாடப்பட்ட சூலமென ஓடு சர்ப்ப என்று தொடங்குகின்ற பாடல் அதனுடைய வரி வடிவத்தை இப்பொழுது முதலிலே கண்டு கேட்டு மகிழ்வோம் சூலமென ஓடு சர்ப்ப வாயுவை விடாது அடக்கி தூய ஒளி காண முக்தி விதமாக சூழும் இருள் பாவகத்தை விழ அழலூடு எரித்து ஜோதி மணி பீடமிட்ட மடமேவி மேலை வெளி ஆயிரத்து நாலிரு பராபரத்தின் மேவி அருணாச்சலத்தின் உடன் மூழ்கி வேலு மயில் வாகன பிரகாசமதிலே தரித்து வீடு மதுவே சிறக்க அருள் தாராய் ஓலசுரர் ஆழி எட்டு வாழகிரி மாய வெப்பு மூடுருவ வேல் தொடுத்த மயில் வீரா ஓதுகுர மான் வனத்தில் மேவியவள் கால் பிடித்து உள் ஓமெனும் உபதேச வித்தொடு அணைவோனே காலனொடு மேதி மட்க ஊழி புவி மேல் கிடத்து காலனிடம் மேவு சக்தி அருள் பாலா கால முதல் வாழ் புவிக்க தார நகர் கோபுரத்துள் காண மயில் மேல் தரித்த பெருமாளே வரி வடிவத்திலே பார்த்தோம் இப்பொழுது இசை வடிவத்திலே இந்த பாடலை கேட்டு மகிழ்வோம் வடிவத்திலே இந்த பாடலை கேட்ட நாம் இப்ப இந்த பாடலினுடைய விளக்கத்திற்குள் நுழைவோம் திருக்கடவூர் வீரட்டம் திருமுறை தலம் மூவருமே இங்கு சென்று பாடல்கள் தந்திருக்கிறார்கள் இந்த திருக்கடவூர் என்கின்ற இந்த தலம் ஒரு வீரட்ட தலமாக அமைந்திருப்பது எட்டு வீரட்ட தலங்கள் அந்த சிவபெருமானுடைய வீர பராக்கிரமத்தை நமக்கு உணர்த்துவதாக அமைந்திருக்கின்ற இந்த எட்டு தலங்கள்ல இதுவும் ஒன்று இந்த தலத்திலே காலனை வீழ்த்திய அந்த வீர செயலானது காட்டப்படுகிறது காலனுக்கு காலனாக இறைவன் எழுந்தருளி இருக்கின்ற இந்த தலம் கால சம்ஹாரமூர்த்தி என்று சிறப்பாக சொல்லப்படும் இந்த தலத்திலே இப்பொழுது அநேகமா நிறைய பேர் அங்கதான் சென்று ஆயுள் விருத்திக்காக பல ஹோமங்கள் செய்து வழிபாடு செய்கின்ற வழக்கத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள் அறுபது ஆண்டு நிறைவு எழுபது ஆண்டு நிறைவு எண்பது ஆண்டு நிறைவு என்று அந்த சஷ்டியப்த பூர்த்தி என்று சொல்றோம் இல்லையா அதெல்லாம் 
இந்த கோவிலிலே வைத்து நிகழ்த்துகின்ற அந்த வழக்கத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்றால் காலன் அணுகாது இருக்கின்ற அந்த தன்மையை இந்த தலத்து இறைவன் நமக்கு அருளுவான் என்கின்ற தன்மையினால் இப்போ அந்த ஆயுஷினுடைய விருத்திக்காக இந்த கோவிலிலே சென்று வழிபடுகின்ற இந்த கருத்தினை நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இது வந்ததுன்னா மார்க்கண்டற்காக அருளிய அந்த செய்திதான் மார்க்கண்டன் பதினாறு வயது நிரம்பிய அந்த மார்க்கண்டன் என்கின்றவனுக்கு அது பதினாறு வயதிலே அவனுடைய ஆயுள் முடிய வேண்டும் என்கின்ற விதி அமைந்திருக்க காலனும் அவனை அணுகுகின்றார் ஆனா அதற்கு முன்பாகவே அவனுடைய தந்தை அந்த மகனிடத்து நல்ல ஒரு அறிவுரை சொல்லி இருக்கிறார் என்ன அறிவுரை சொல்லி இருக்கிறார்னா இறை வழிபாட்டு சிந்தனையோடு இருக்கின்ற பொழுது யாரும் நமக்கு துன்பத்தை தர முடியாது எந்த காலனும் அணுக முடியாது என்பதை உணர்ந்து கொள் என்கின்ற வகையிலே அந்த உபதேசம் அவருக்கு அமைந்திருக்கின்றது அதனை மிக சரியாக உணர்ந்து கொண்டான் மார்க்கண்டே அதனால் சிவ பூஜையை மிக சரியாக செய்து வருகின்றார் நானும் அந்த சிவபெருமானை வணங்கி வருகின்றார் எதோ சாக போற நேரத்துல சங்கரா சங்கராங்கிறதுலாம் இல்ல அந்த ஆதியில இருந்து அந்த வழிபாட்டு சிந்தனையை கொண்டிருந்தால் தான் நமக்கு அந்த வழிபாட்டினுடைய அருமையானது அந்த நிறைவான நேரத்துல மிக சரியாக நமக்கு அமையும் இதை உணர்த்துவது இந்த மார்க்கண்டேயனுடைய வரலாறுன்னு சொல்லலாம் ஆக சிறு வயதில் இருந்தே தந்தை சொன்ன அந்த உபதேசத்தை மிக சரியாக உட்கொண்டு அந்த பூஜையை முறையாக செய்து வருகின்ற மார்க்கண்டேயன் எதற்கும் அஞ்சவில்லை காலனுக்கும் அஞ்சவில்லை பதினாறு வயதிலே காலன் வருவான் என்று தெரிந்தாலும் அதற்கு அவன் அஞ்சவில்லை இறை வழிபாடு இருக்கின்ற பொழுது எந்த ஒரு துன்பமும் நம்மை அணுகாது என்பதை உணர்ந்திருந்தார் என்பதனால் அந்த இறை வழிபாட்டிலிருந்து சிறிதும் வழுவாமல் அப்ப தொடர்ந்து செய்யப்படுகின்ற பூஜை தொடர்ந்து செய்யப்படுகின்ற அந்த வழிபாடுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இதோ ஒரு நாள் பண்ணிட்டு அதுக்கு பலன் கிடைக்குதான்னு கேட்கறது இல்ல அவ்வாறு செய்து வந்த அந்த மார்க்கண்டேயன் அந்த சிறுவன் அந்த சிறு அந்த நாளன் அடைக்கலம் புகுத அவனை காப்பது காரணமாக என்று அருளாளர்கள் பாடியிருக்கிறார்கள் அப்ப அவன் வந்து அவ்வாறு வழிபட்டு நிற்கின்ற பொழுது அந்த சரியான நேரம் வந்தது யமன் அவனுடைய வேலையை செய்கிறான் காலன் அவனுடைய வேலையை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்கின்ற வகையிலே இங்கே மார்க்கண்டேனை அழைத்து செல்ல வருகிறார் ஆனா அவனோ சுப பூஜை செய்கிறான் சுப பூஜை செய்து கொண்டிருப்பவனை எப்படி அழைத்து செல்வது முடியவில்லை ஆனாலும் இவன் இவனுடைய கடமையிலிருந்தும் தவற முடியாது பல நேரம் பலவாறு யோசித்தான் ஆனாலும் அவனுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை பாச கயிறை அவன் விசைவிட்டார் அது மார்க்கண்ட் விண்டையின் மீது மட்டுமா பட்டது இல்லை அவன் பூஜை செய்து கொண்டிருந்த சிவபெருமான் மேலையும் பட்டுச்சு அப்ப காலனுக்கு காலனாக அந்த நேரத்துல தான் இப்ப காலத்தை எல்லாம் கடந்தவனாக இருக்கின்ற சிவபெருமான் மீது எப்படி கயிற்றினை வீச முடியும் அந்த கயிறு அவன் மீது பட்ட நிலையிலே சிறுவனை காக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த உந்துதலினால் எம்பெருமான் அங்கே எப்படி உடனே வெளிப்பட்டு தோன்றி கால சம்ஹார மூர்த்தியாக தோன்றி தன்னுடைய இடது காலினால் உதைத்து விடுகின்றான் காலனை இது பல பாடல்களிலே இறைவன் அந்த காலனை உதைத்த செய்தியை நம்ம பார்க்க முடியும் தேவாரத்தில எல்லாம் நிறைய பேர் மார்க்கண்டனுக்காக அன்று காலனை உதைத்த உதைப்பர் போலும் கடவூர் வீரட்டனாரே என்று அப்பற்படுவார் இப்படி ஒவ்வொருத்தருமே அந்த கருத்தை பாடி இருக்கிறார்கள் இந்த வகையில் அமைந்திருக்கின்ற திருக்கடவூர் என்கின்ற தலத்திற்கு நாம் சென்று வழிபாடு செய்வோமானால் நம்மை காலன் அணுக முடியாது காலன் அணுகாது செய்ந்து கதி காண என்று அருணகிரிநாத பெருமான் பாடியது போல இந்த முருகப்பெருமான் அங்கு வீற்றிருக்கின்ற முருகப்பெருமானை நாம் வணங்கி நிற்கின்ற பொழுது காலன் நிச்சயமாக நம் பக்கத்திலேயே வர முடியாது என்கின்ற உறுதியை நாம் பெற முடியும் இங்க அப்படி காலன் வரமாட்டான் வேற என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கறதும் பார்க்கணும் இல்லையா நேரா இறைவனிடத்தை சொல்லுகின்ற பேரு கிடைக்கும் வீடு பேரு கிடைக்கும் என்கின்ற அந்த கருத்தினை இந்த பாடலிலே வைத்து நமக்கு உணர்த்துகின்றார் இதுல யோக தன்மையை பற்றிய செய்தியையும் காட்டி யோக நிலையை பற்றிய சிறப்பு இங்கே காட்டப்படுகிறது சூலமென ஓடு சர்ப்ப வாயுவை விடாது அடக்கி சூலம் அப்படிங்கறது மூன்றாக இருக்கும் நமக்கே தெரியும் 
அந்த மூன்றாக அமைந்திருக்கின்ற அந்த சூலத்தை போல நம்முடைய நம்முடைய அந்த இடகலை பிங்கலை சுழுமுனை என்கின்ற அந்த நாடி அமைந்திருக்கிறத சொல்ற அதன் வழியாக வாயுவானது நமக்கு உள்ளே சென்று அமைகின்ற அந்த தன்மையை ஒரு பாம்பாக தலைகீழாக தொங்குகின்ற பாம்பாக வடித்து காட்டுவார்கள் இது யோக நிலையிலே சொல்லப்படுகின்ற ஒன்று அதை இங்கே அருணகிரிநாத பெருமானும் சூலமென ஓடு சர்ப்ப வாயு அதனை அடக்கி விடாது அடக்கி அப்ப இந்த சுழுமுனை நாடியிலே அந்த இடகலை பிங்கலை வழியாக வருகின்ற அந்த வாயுவை அடக்கி நிற்கின்ற பொழுது நமக்கு அந்த மூலாதாரத்தில இருந்து மேல் எழும்பி இறையை தரிசிக்க கூடிய அந்த பாக்யம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்ப மூலாதாரம் சுவாதிட்டானம் மணிப்புரகம் அநாகதம் விசுத்தி ஆங்கை என்று அந்த புருவமத்தி வரைக்குமாக மேல் எழுந்து இறையை உணரக்கூடிய தன்மை கிடைக்கும் இதனை இந்த இடத்துல கொஞ்சம் உணர்த்துகின்றார் அந்த ஆங்கையில நாம் பார்க்கின்ற பார்க்க முடிகின்ற அந்த தன்மையை தான் தூய ஒளி என்று சொல்ற தூய ஒளி காண முக்தி விதமாக சூழும் இருள் பாவகத்தை விழ அப்ப அறியாமையிலிருந்து முழுவதுமாக நாம் அகன்று விடக்கூடிய தன்மை அந்த நேரத்துல கிடைச்சுவிடும் அப்படி அந்த அறியாமை இருள் பாவகம் நீங்கிவிடும் அந்த இருள் பாவ பாவகம் நீங்க தூய ஒளியை காணக்கூடிய தன்மை வர அங்கே அந்த நம்முடைய அகந்தையை முழுமையுமாக எரித்து விடுவான் எம்பெருமான் அதை சொல்றாரு இங்க அழலூடு எரித்து அழலூடு எரித்து ஜோதி மணி பீடமிட்டு அங்கே மணி பீடம் அங்க பீடத்திலே அமர்த்தி நமக்கு கதி காண வைப்பார் அங்கே அந்த நிர்மலமான அந்த இடத்தை நாம் அடையும்படி செய்வார் மடம் அப்படின்னாலே நிர்மலமான இடம்னு அர்த்தம் அந்த நிர்மலமான வீடு அந்த வீட்டினை நாம் அடையும்படியாக செய்து மேலை அந்த மேலை அப்படிங்கிறது இந்த ஆங்கைக்கும் மேல பிரமரந்திரம் அதற்கும் மேலாக இந்த பனிரெண்டு அங்குலம் இருக்கின்ற நிராதார தலம் இப்ப இந்த ஆறு இடங்களையும் சொல்லுகிற பொழுது ஆதார தலமாக சொல்லப்படுவது அதுக்கப்புறம் இந்த பிரமரந்தத்தை தாண்டி நிற்கின்ற பொழுது அது நிராதார தானம் நிராதாரம் ஆதாரம் இல்ல அந்த இடத்துல இங்க உச்சிக்கு மேல ஒரு பனிரெண்டு அங்குலம் துவாதச அந்தம் அப்படின்னு பேரு அதுக்கு அதனாலதான் துவாதச அந்தம் அது சொல் சேர்த்து சொல்லுகிறப்ப துவாதச அந்த வெளி அப்படின்னு சொல்றது அந்த துவாதச அந்தத்தை தான் இங்கே மேலை வெளி என்று காட்டுகிறார் அந்த மேலை வெளியில நாம் நிற்கின்ற பொழுது அப்படி மூலாதாரத்துல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலேறி இது சோபூஜை செய்கிறவர்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் தாண்டி நாதத்தை கடந்து நிற்கின்ற பொழுது அங்கே ஆயிரம் இதழ் ஆயிரத்தி எட்டு இதழ் தாமரை அங்கே இருக்கும் அந்த தாமரை இதழிலே வீற்றிருக்கின்ற இறைவனையும் இறைவியையும் உணரக்கூடிய தன்மை இப்ப அதத்தான் அந்த இடத்துல சொல்ற மேலை வெளி ஆயிரத்து நாலு ஆயிரத்து நாலு ஆயிரத்தி எட்டு ஆயிரத்து எட்டு பராபரத்தின் மேவி அந்த பராபரம் மேல உச்சியிலே அமைகின்ற அந்த பராபரம் பரம் பரம்பு பரத்துக்கெல்லாம் பரம் அந்த பர வெளியிலே அருணாச்சலத்தின் மூழ்கி இந்த அருணாச்சலத்தில மூழ்குதல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அங்கே கிடைக்கின்ற அந்த சிவானந்தத்தில் மூழ்குதல் என்பதுதான் இத சொல்லுகிற பொழுது குரு கமலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆயிரம் இதழ் கொண்டதாக இருக்கிற அந்த குரு கமலத்தில இருந்து அதை அனுபவிக்கின்ற தன்மை இதை பெற முடியுங்கிற அவர் அருணாச்சலத்தினுடன் மூழ்கி அங்கே நிற்கின்ற போது முருகப்பெருமானுடைய காட்சி அங்கே அமையுமா அதை எப்படி சொல்றாரு பாருங்க வேலும் மயில் வாகனமும் வேலும் மயில் வாகனமும் பிரகாசமதிலே தரித்து பிரகாசமாக அங்க வேலு மயிலோட முருகப்பெருமான் அங்கே நிற்கின்றான் அதனை காணக்கூடிய அந்த தரிசனத்தை பெற்று வீடு மதுவே சிறக்க அருள் தாராய் அப்படி நான் அந்த பற வெளியிலே முருகப்பெருமான் தரிசனத்தோடு அந்த முருகப்பெருமானோடு இரண்டர கலந்து அப்படிப்பட்ட வீடு வேற்றினை நான் பெற வேண்டுமே அந்த அருளை எனக்கு தர வேண்டுமே என்று இந்த பாடலிலே நமக்கு கேட்டுக்கொள்கின்றார் அருணகிரிநாத பெருமான் அப்படி அவர் கேட்டுக்கொள்வது யாரிடத்து முருகப்பெருமான் இடத்து தான் எந்த முருகப்பெருமான் இடத்து திருக்கடவூரிலே எழுந்தருளி இருக்கின்ற முருகப்பெருமான் 
அதை இங்கே அழகாக எடுத்து சொல்ல வருகின்றார் ஓல சுரர் ஆழி எட்டு வாழகிரி மாய வெப்பு ஊடுருவ வேல் தொடுத்த மயில் வீரா ஓல அசுரர் அப்படின்னா ஓலமிடுகின்ற அசுரர்கள் எங்கே இருந்து ஓலமிடுகிறார்கள் அங்க எட்டு திக்கிலும் அப்படியே அவர்கள் பிரிந்து சொல்லுகிறார்கள் முருக பெருமான் வந்து நின்று அந்த போர்க்களத்திலே நிற்கின்ற போது அவர்கள் எல்லாம் சிதறி ஓடிவிட்டனர் அப்படி சிதறி ஓடிய அந்த அசுரர்கள் எல்லாம் எட்டு கடலுக்குள் நுழைந்து நிற்கின்றார்கள் அதை அங்க சொல்லுகின்றாரு ஓலம் இட்டு கொண்டு இருக்கின்ற சுடர் ஆணி எட்டு அப்படின்னா இந்த இடத்துல கடல் அந்த எட்டு கடலையும் அப்படி கலக்கி வருகின்றது வேல் அந்த எட்டு கடலையும் வாழகிரியையும் வாழகிரினா சக்கரவாழகிரி அந்த வாழகிரியையும் மாய வெப்பு மாய வெப் வெப்புனா மலை மாய மலை எது கிரௌஞ்ச மலை அந்த கிரௌஞ்ச மலையையும் ஊடுருவி செல்லுகின்ற வகையிலே வேலை விடுத்த அந்த எம்பெருமான் ஊடுருவ வேல் தொடுத்த மயில் வீரா இத எதுக்காக இப்படி சொல்றாருனா நீ அந்த கிரௌஞ்சகிரியிலையும் சக்கரவாழகிரியிலையும் இந்த கடல்லையும் தான் வேல் விடுத்தா என்பது அல்ல எங்கே என்னுள்ளே இருக்கின்ற இந்த அறியாமை என்கின்ற மலையை ஊடுருவும்படியாக வேல் விடுத்து நிற்கின்றாய் என்ற குறிப்பு அங்கே அமைகிறது ஓது குரமான் வனத்தில் மேவி அவள் கால் பிடித்து உள் ஓமெனு உபதேச வித்தோடு அணைவோனே இங்கே மான் வனத்திலே வள்ளியம்மையானவள் அங்க யோகத்திலே நிற்கிறாள் வள்ளி சன்மார்க்கம் அங்கே கால் பிடித்து நிற்கின்ற தன்மை கால்னா காற்று அந்த வள்ளி கால் கால் உள்ளே கால் பிடித்து உள் கால் பிடித்து நிற்கின்ற நிலையில் ஓமெனு உபதேசத்தை அவளுக்கு கொடுத்த முருகப்பெருமானே காலனோடு மேதி மட்க மேதினா எருமை மாடு எருமைக்கு மேதின்னு ஒரு பேர் காலனும் மட்கின்றான் அவனும் வீழ்கின்றான் அவனோடு வந்த அந்த எருமையும் வீழ்கின்ற வகையில் ஊழி புவி மேல் கிடத்து காலனிடமேவு சக்தி அருள்பாலா இங்கே திருக்கடவூரிலே காலனை வீழ்த்திய அந்த கால சம்ஹார மூர்த்தியினுடைய இடது கால் அம்மையை குறிப்பது அந்த இடது கால் கொண்டு உதைத்ததால் அதை சொல்லுகிறார் காலனிடமேவு சக்தி சக்தியினுடைய கால் அவள் அருளிய பாலா முருகப்பெருமானே கால முதல் வாழ்புவிக்க தாரநகர் கோபுரத்தில் கால முதல்னா ஊழி கால முதல் இங்கே இந்த பூமியிலே இந்த புவியை புவிக்கு ஆதாரமாக திகழ்கின்ற தலம் என்று சொல்ற ஊழி கால முதல் வாழ் புவிக்க தாரநக ஆதார நகராக இருக்கின்ற இந்த திருக்கடவூர் கோபுரத்துள் காண மயில் மேல் தரித்த பெருமாளே என்று மயில் மேல் இருக்கும் வீரா எனக்கு வீடு மதுவே சிறக்க அருள் புரிய வேண்டும் Oh, man.
எப்படி வேலும் மயிலும் மயில் வாகனமும் பிரகாசமாக அங்கே இருக்க அதனை தரிசித்து கொண்டு இந்த வீடு வேற்றினை நான் பெறுவதற்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்று இந்த திருக்கடவூர் தலத்தில் இருக்கின்ற முருகப்பெருமானை வேண்டிக் கொள்கின்றார் அருணகிரிநாத பெருமான் நாமும் இந்த பாடல் வழி அந்த கடவுளை வேண்டி வணங்கி வீடு வேற்றினை பெறுவோம் என்று கூறி இந்த அளவிலே இன்றைய திருப்புகள் சிந்தனையை நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்